ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പല്ലിക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ പഴംപൊരിയാണ് നമ്മുടെ കാപ്പിക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല അട്ടിപ്പുല് ടേസ്റ്റി ആയ പഴംപൊരിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത് അതായത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എങ്കിലും പഴം നല്ലപോലെ പഴുത്തിരിക്കണം ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പഴംപൊരിക്ക് വേണ്ട ബാട്ടർ തയ്യാറാക്കാണ് അതൊരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാലേ അതിന് ആ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ സോഡാപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ലേശമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം മാവ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കാപ്പിക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെയുള്ള ബെല്ല ഐക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ റെസിപ്പികളൊക്കെ പഴയ റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ സബ് കമൻസ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും പഴംപൊരിക്ക് വേണ്ടി ബാട്ടർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇടുകയാണ് അതായത് പുട്ടിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയെക്കാട്ടിൽ ഒരു ലിച്ചിലൂടെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടണം ഒന്നര നമ്മൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുകയാണ് പഴത്തിന് അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ മധുരം ചെക്ക് ചെയ്യുക മധുരം പോരായെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെയും ഈ ബാട്ടറിൻ്റെയും മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ഇടുവാണ് ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചായതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര ഉൾപ്പെടെ പൊടിച്ചാണ് ഇത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയേക്കുന്നത് ഏലയ്ക്ക തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു പിഞ്ച് കയറത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം മധുരം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാനാണ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നുള്ളി ജീരകം കൂടെ ചേർക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീരകം ചേർക്കത്തില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചേർക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ജീരകം അപ്പം ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഒരു കപ്പ് പച്ചവെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കാം ഒരുപാട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത് കുഴയ്ക്കരുത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളമാണ് നമുക്ക് കലക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു ദോശ മാ ഇഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാതെ നമുക്കിത് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാട്ടറെല്ലാം തയ്യാറായി ഇനി നമുക്കിതൊരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം കളറിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി ഏറെ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇനി അതൊരു നാല് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഈ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും ആ അത്രയും സമയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഴംപൊരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും തട്ടുകടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് മാവ് എടുക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഈ ഒരു ബാട്ടർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് നാല് മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റായി ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തിരുന്നു ബേക്കിംഗ് സോഡ അത് ഞാൻ അന്നേരം വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് എടുത്തത് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഴം കട്ട് ചെയ്യാം ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിതിപ്പം ഈ പല രീതിയിലും ഓരോരുത്തർ കട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഫുൾ വലിയ പഴം നടുക്കൂടെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്കിനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കോരി ഒഴി ഇടാം ഇത് കാണാം ഒരു സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിനി തിരിച്ചിടാം അപ്പം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചുമന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട കാരണം പഴത്തിനധികം വേഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നം തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള പഴംപൊരി എല്ലാം റെഡിയായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നാല് മണിക്കൊക്കെ ഒരു പലഹാരമായിട്ട് പഴംപൊരിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമൻസ് അയക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്ന നടൻ വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റ